हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पोर्टल पे सो so, प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्लास इलेवंथ की एक्सरसाइज 1.4 के हमने क्वेश्चन नंबर फोर तक कंप्लीट कर लिए थे आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव का सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं पढ़िए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है इन ए क्लास ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट कितने हैं ट्वेंटी ओके ट्वेल्व स्टूडेंट है वो हैव टेकन इकोनॉमिक्स 12 स्टूडेंट्स ने क्या ले ली है इकोनॉमिक्स ले ली है ठीक है आठ स्टूडेंट है हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स और आठ स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स ले ली लेकिन मैथ नहीं ली तो आपको फाइंड आउट करना तो जाहिर सी बात आपके पास सेट कितने दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स और मैथ के तो देखिए लेट कर लीजिए लेट स्टूडेंट्स लेट बताइए ई से मा कर लूँ मैं Let E be the set. Let E be the set of students. कि मैंने मान लिया कि E be the set of students who had taken, who had taken, जिसने क्या लिया है इकनॉमिक्स ठीक है E से लिख रहा हूं मैं इकनॉमिक्स ठीक है ऐसे ही मैं मान लेता हूं let M be the set of students who had taken मैथ्स ठीक है एम मैंने मान लिया मैथ्स के स्टूडेंट का सेट और ई e से मान लिया इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का सेट वो क्या कह रहे हैं कि जो इन क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट है मतलब आपको ई यूनियन एम दे रखा है गीवन दे रखा ई यूनियन एम कितने हैं 25 स्टूडेंट्स हैं आगे देखिए क्या कह रहे बारह स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट ये नंबर ऑफ ई यूनियन बी के अंदर इतने एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर कितने हैं बारह स्टूडेंट कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे देखिए और आठ स्टूडेंट ऐसे हैं हु हैड टेकन क्या है जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया बट नॉट मैथ्स तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा बट मैथ्स गायब हो जाएगा मतलब इकोनॉमिक्स माइनस मैथ्स और कितने स्टूडेंट है ये आठ है तो देखो सॉल्यूशन कीजिए अब आपके पास क्या नहीं है एक तो आपके पास नहीं है क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स नहीं है नहीं है और एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो वो भी नहीं है तो देखिए पहले इससे क्या निकालिए कॉमन का एलिमेंट निकालिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एम इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स इसका फॉर्मूला क्या होता था इकोनॉमिक्स वालों में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनमें से उन पर्सनस को हटा दीजिए जो मैथ भी पढ़ते हैं ठीक है ना जो मैथ भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं उन दोनों को हटा दीजिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए ओनली जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो देखिए एन इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे एन ऑफ ई माइनस एम का फॉर्मूला क्या होता है एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम भाई मैं इसको आप ए यूनियन बी से अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है ना तो ए मान लीजिएगा बी मान लीजिएगा कि सर बार बार फॉर्मूला याद है ई और एफ में मेरे को दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लीजिएगा ठीक है ये दिया हुआ है कितना है एट है एन ई e, मेरे पास इकोनॉमिक्स का बारह दिया हुआ है और मेरे पास ये नहीं दिया हुआ कि इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों चीज़ कितने पढ़ते हैं तो दोनों मेरे को निकालने हैं इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों बंदे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ऐसे कितने इंसान हैं मतलब ऐसे कितने टैलेंटेड हैं जो इकोनॉमिक्स भी जबरदस्त पढ़ लेते हैं और मैथ भी जबरदस्त पढ़ लेते हैं ठीक है तो देखिए ये माइनस का है ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा एन ऑफ ई माइ ई इंटरसेक्शन एम तो ये प्लस का एट है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का तो क्या आ जाएगा फोर मीन्स एन ई इंटरसेक्शन एम आपके पास आ गया एन ई इंटरसेक्शन एम मीन्स ऐसा ऐसे इतने इंसान हैं मतलब चार इंसान हैं जो इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों पढ़ते हैं ठीक है अब आपके पास ये हो गया अब आपको करना क्या है आपको निकालना क्या है मेन बात यहाँ पे आती है तो निकालना है आपको फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु है टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं वो तो चार आ गए यही निकालना था पहले तो और दूसरा क्या निकालना था और दूसरा निकालना है कि फाइंड दोज उनको निकालिए हु है टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स जिन्होंने मैथ्स लिया बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया अब मैथ्स लिया और इकोनॉमिक्स नहीं लिया तो जाहिर सी बात है आपके पास सबसे पहले क्या क्या निकालना है आपको आपको निकालना है जिन्होंने मैथ्स लिया और इकोनॉमिक्स नहीं लिया 
ये निकालना है अब इसके लिए आपको क्या चाहिए कि पहले तो ये चाहिए कि जो कितने स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं और उसमें कौन सब्जेक्ट कर देंगे जो मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला यही तो होता है कि एन एम माइनस ई का फॉर्मूला होगा एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई तो एम इंटरसेक्शन ई तो आपके पास आ गया लेकिन एन एम मैथमेटिक्स कितने पढ़ते हैं ये नहीं पता और ये कैसे निकालेंगे इस यूनियन से ठीक है क्योंकि हमें पता है एन ऑफ ई यूनियन एम इसका फॉर्मूला क्या होता है एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम भाई ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये मेरे पास ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू एन ई एन ई कितना दिया हुआ है बारह जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं मैथ्स कितने पढ़ते हैं मेरे को पता नहीं है ये मैं निकाल लूँगा और कितने हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं फोर अब देखिए ये इधर प्लस का प्लस इधर रखी है बारह में से चार गए तो आठ बज गए आठ इधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो फिफ्टीन में से एट गए तो सेवनटीन मीन्स मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं सेवनटीन है लेकिन अपने को निकालना क्या है अपने को निकालना है एम माइनस ई इससे तो हमने अब बोलेंगे सर यूनियन का ऐसे तो फिर यूनियन किस लिए दिया इन्होंने कुछ निकालने के लिए दिया होगा कि यूनियन से आप ये निकाल लेंगे और यूनियन के अंदर ये निकालने से पहले आपको ये निकालना आना चाहिए और इसके लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है ना तो पहले किस स्टेप को उठाएं अगर इस स्टेप को डायरेक्ट पहले उठा लेते तो ना तो आपको ये पता था और ना आपको ये पता था लेकिन इसके अंदर आपको ये भी पता था और ये कंप्लीट भी पता था और ये भी पता था सिर्फ एक चीज़ नहीं पता था वो आप एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है ना तो देखो एन एम आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स वाले सेट में मतलब कितने हैं सेवनटीन है सेवनटीन ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे पर्सन हैं जो क्या है मैथ पढ़ते हैं ठीक है अब आपको क्या निकालना है अब आपको निकालना है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एम माइनस ई निकालिए तो एन एम माइनस ई का फॉर्मूला होगा कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स के सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से किस के सेट के एलिमेंट घटा दीजिए ई के सेट के जितने भी एलिमेंट और ई के सेट के कितने एलिमेंट आ सकते हैं ये मैथ्स है ये ई है ए सेट मैथ्स वाले में ई के कितने एलिमेंट आ सकते हैं सिर्फ इसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट आ सकते हैं तो इसमें सिर्फ इनका इंटरसेक्शन घटा दीजिए इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का ठीक है क्योंकि देखिए इन दोनों ई एम सेट में से मेरे को क्या घटाना है ई सेट घटाना है तो एम सेट में से ई सेट का सिर्फ ये ये हिस्सा आता है और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ठीक है तो यही तो किया मैंने तो देखिए एम माइनस ई आपको निकालना है एन एम आपके पास आ गया 17 और माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम आपके पास है 4 तो 17 माइनस फोर थर्टीन ये आ गया आपका सेकंड वाला भी आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट है देख लीजिए अपना एक बार अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फिफ्थ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए अब अब की बार मैं क्या करता हूँ ए यूनियन बी ही मान लेता हूँ ताकि फॉर्मूले में दिक्कत ना हो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहता है सॉल्यूशन है सिक्स का कि इन ए क्लास ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट की आपके पास टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं थर्टी फाइव है ट्वेंटी फोर लाइक टू प्ले क्रिकेट कि ट्वेंटी फाइव फोर जो है वो लाइक टू प्ले क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं सिक्सटीन है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक और कम से कम एक स्टूडेंट हर एक गेम खेलता है एक स्टूडेंट दो गेम भी खेल सकता है लेकिन हर एक स्टूडेंट गेम जरूर खेलता है या तो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या फिर वो दोनों ही खेलेगा लेकिन मतलब जाहिर सी बात है आपको यूनियन दिया हुआ है 25 फाइव यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ यूनिवर्सल सेट में तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे खेलते ही नहीं हैं ठीक है तो बोल देंगे कि ऐसे स्टूडेंट होते जो खेलते नहीं है तो उसमें यूनिवर्सल में से क्या घटा देंगे उन जो जो खेलते हैं उनका यूनियन घटा देंगे ठीक है ना लेकिन इन्होंने कहा हर एक इंसान खेलता है मतलब यूनियन दिया हुआ है तो लेट मान लिया लेट ए बी द लेट ए बी द सेट ऑफ क्या स्टूडेंट है ना लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्या लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हु लाइक टू प्ले क्रिकेट कोई दिक्कत नहीं है मैंने ए सेट मान लिया उन स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट खेलते हैं एक नोटबुक के इधर मैंने ए सेट मान लिख दिया इधर बी सेट लिख दिया इधर उन इंसान के नाम ले लूँगा जो क्रिकेट खेलते हैं 
और इधर उन इंसान के नाम लिख लूँगा जो फुटबॉल खेलते हैं और फिर और इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन भी होंगे ठीक है ना तो देखो और मैंने लैड कर लिया बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल ठीक है और बी मैंने सेट मान लिया कि जो इंसान फुटबॉल खेलते हैं उनका ठीक है आप देखिए इन्होंने ए यूनियन बी क्या दे रखा है ट्वेंटी फोर स्टूडेंट है टोटल थर्टी फाइव है क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई इन ए क्लास ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट थर्टी फाइव स्टूडेंट है ट्वेंटी फोर जो है वो लाइक करते हैं क्रिकेट को तो क्रिकेट कौन है ए तो एन ए क्या आएंगे ट्वेंटी फोर कोई दिक्कत नहीं है आगे कह रहा है कि सिक्सटीन लाइक टू प्ले फुटबॉल बी है जो फुटबॉल के अंदर है तो एन बी सिक्सटीन है जो फुटबॉल को पसंद करते हैं ठीक है खेलना और हर एक इंसान एक गेम तो खेलता है ठीक है एट लीस्ट एट लीस्ट वन बोला जाए तो जाहिर सी बात ध्यान रखना कि यूनियन की बात की गई है ठीक है ना तो देखिए निकालना क्या है आपको हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल आपको क्या निकालना है सिर्फ इनका इंटरसेक्शन निकालना है मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है एन ए यूनियन बी फटाफट कर रहा हूँ ठीक है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए होता है प्लस एन बी होता है और माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी होता है और इसका मतलब क्या होता है जो दोनों चीज़ें खेलते हैं ठीक है तो इसका हो गया थर्टी फाइव इसका हो गया ट्वेंटी फोर और इसका हो गया सिक्सटीन और माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ए इंटरसेक्शन बी ये ट्वेंटी फोर और सिक्सटीन फोर्टी हो गए थर्टी फाइव उधर जाके फोर्टी माइनस सिक्स थर्टी फाइव फिजिकल्स टू केवल पांच ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेलना पसंद करते हैं देखिए कॉमन में है चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा ट्वेंटी फोर फोर और सिक्सटीन कितने हो गए फोर्टी और टोटल स्टूडेंट कितने थे थर्टी फाइव मतलब पांच कुछ एक्स्ट्रा लिखे गए और पांच वो इसीलिए लिखे गए कि जो कुछ क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन को पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर जो सेवन कहता है वो सिंपल क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ हैं कुछ अलग नहीं है इन सब के अंदर सबके सब सिंपल क्वेश्चन नंबर सर सेवन कहता है कि इन ए सर्वे एक सर्वे के अंदर 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल की एक सर्वे के अंदर क्या है 400 स्टूडेंट हैं सो वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस कि वो जब मान लीजिए कहीं पिकनिक पर गए या कहीं भी मान लीजिए भाई गांव में चलो सफाई कार्यक्रम आजकल चल रहा है मोदी मोदी ठीक है तो देखो सो ऐसे इंसान है जो क्या है भाई चले तो गए स्कूल की तरफ से वो बोले कि नहीं कोई नहीं हो जाता मैं तो आम को ही पीऊँगा है नहीं हो जाए अरे मैं तो अनार को पीऊँगा और कोई कोई बदमाश है वो तो भाई तगड़ो और जूस निकालोगे जो मैं वो डेढ़ सौ दो सौ रुपया को दूँ आराम से है ना तो ठीक है तो मतलब ऐसे होते हैं चार सौ स्टूडेंट गए कहीं पिकनिक पर मान लीजिए या कहीं भी मान लीजिए आपके नहीं सहूलियत के हिसाब से ठीक है ना कि उसमें सो इंसान क्या है जो लिस्टेड किए गए जो क्या ले रहे हैं एप्पल जूस ले रहे हैं ठीक है तो कुछ पीते हैं एप्पल जूस पीते हैं कुछ क्या किया डेढ़ सौ जो स्टूडेंट है वन फिफ्टी वो क्या करते हैं वो मिल क्या लेते हुए ऑरेंज जूस मिलते लेते हुए मिले ठीक है मतलब ये थोड़े गरीब टाइप के इंसान थे इनको पता था कि पैसे कहाँ से आते हैं और सेवेंटी फाइव स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या लिया ऑरेंज भी ले लिया और एप्पल भी ले लिया मतलब ये चालाक थे कि भाई ऑरेंज भी ले लेते हैं और फिर जाकर सर जी हमने तो पिया ही नहीं कुछ भी तो एप्पल भी ले लिया ठीक है ना तो आगे देखिए आपको निकालना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल और नॉर ना इधर ना ही एप्पल का जूस पिया कितनों ने और ना ही ऑरेंज का मतलब वो इंसान क्या थे बीमार थे तो ठंडा उनको मना था तो देखिए लेट किया ए सेट माना ये सब चीजें सेम है लेट ए बी द सेट बोलिए मुझे लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हाँ स्टूडेंट्स हु टेकिंग एप्पल जूस एप्पल जूस ठीक है एप्पल जूस ऐसे ही मैंने लेट कर लिया बी कोई सेट है जो ऐसे ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने क्या लेते हुए मिले ऑरेंज जूस ठीक है ये ऑरेंज जूस लेते हुए मिले मुझे पता है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे 400 आप देखिए इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए अब आप 400 को ये लिख सकते हो कि ए यूनियन भी बराबर चार यही तो सोचना है क्वेश्चन में यही है कि अब आप ये बताओ कि क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि ए यूनियन बी की ए और यूनियन बी को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास 400 स्टूडेंट हो जाएंगे नहीं 
क्योंकि कुछ ने तो एप्पल जूस पिया और कुछ ने ऑरेंज जूस पिया लेकिन कुछ ऐसे भी बच गए जिन्होंने पिया ही नहीं मतलब वो ए यूनियन बी को छोड़ कर थे ठीक है तो टोटल यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया गया स्कूल के टोटल 400 बच्चों का तो देखिए एन यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने स्टूडेंट हैं चार सौ चार सौ स्टूडेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर देखिए अगर वो ऐसे कह देते कि एट लीस्ट वन हर एक पर्सन एट लीस्ट एक जूस तो पीता है मतलब ऐसे इंसान बचे नहीं जो जूस नहीं पीते तो ए यूनियन बी फिर क्या हो जाता चार सौ हो जाता मतलब हर एक इंसान जूस को टच कर रहा है जूस को टच कर रहा तो वो तो या तो इसमें आ जाएगा या इसमें आ जाएगा दोनों पी रहा है तो उसमें आ जाएगा ठीक है लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो जूस को टच भी नहीं कर रहे बीमार टाइप के इंसान है ठीक है ना सर्दी का मौसम है उनको गर्मी सर्दी हो गई है ठीक है मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर चार स्टूडेंट हैं तो ये यूनिवर्सल क्यों माना आपको ये पता होना चाहिए बस तो ये समझ में आ गया यूनिवर्सल क्यों माना गया क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रह गए जो ए यूनियन बी को छोड़कर भी हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं ठीक है ना तो देखो ये आपको पता चल गया इन्होंने क्या बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या लेते हैं एप्पल जूस लेते हैं वो कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एप्पल जूस लेते हैं ए कितने बताए सो ठीक है सो ऐसे स्टूडेंट जो एप्पल जूस लेते हैं और इन्होंने क्या बताया 150 ऐसे स्टूडेंट जो ऑरेंज जूस लेते हैं मतलब एन बी कितने हैं 150 ऐसे स्टूडेंट जो ऑरेंज जूस लेते हैं और 75 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑरेंज भी लेते हैं और एप्पल भी लेते हैं और ऑरेंज भी जो दोनों जूस लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है जो दोनों में हो ठीक है तो ये ऐसे इंसान है सेवेंटी जो ऑरेंज वाले जूस वाले कॉर्नर पर भी खड़े हैं और एप्पल वाले पर भी खड़े हैं ठीक है दोनों पर खड़े हैं तो देखो आपको निकालना क्या है आपको निकालना है कि ना तो एप्पल पी रहे हैं और ना ही ऑरेंज पी रहे हैं तो एप्पल पिए या ऑरेंज पिए तो वो किस में आता है यूनियन में आता है भाई जैसे ये रूम है इसके इधर मैं दो पार्ट कर दूं ए पैन बोलूं कि रूम के अंदर पैन रखा हुआ है तो ऐसे बोल रहा हूं मतलब इसके यूनियन में पैन रखा हुआ या इधर रखा हुआ तो भी काम चल जाएगा इधर रखा हुआ तो भी काम चल जाएगा ठीक है या इस बीच डंडे के ऊपर रखा हुआ तो भी काम चल जाएगा ठीक है ना तो मेरे को क्या निकालना है ए यूनियन बी निकालना है सबसे पहले कि वो सारे स्टूडेंट आ जाएं जो एप्पल भी पीते हैं ऑरेंज भी पीते हैं और दोनों के दोनों पीते हैं मतलब कम से कम एक जूस को टच कर रहे हैं ये तो देखिए एप्पल पीते हैं ऑरेंज पीते हैं और दोनों पीते हैं ये तो हमें पता है तो मुझे सिर्फ ऐसा स्टूडेंट निकालना है जो कम से कम एक जूस को तो पी रहा है मतलब सारों का यूनियन निकालना है ठीक है सभी स्टूडेंट्स को निकाल लूंगा मैं टोटल कि कम से कम जो एक भी जूस के गिलास को हाथ लगा ऐसे भी लगाया होगा ना बाद में उसको अच्छा लगा ना लगा लेकिन जूस पीता हुआ मिल गया उसको भी मैं लिस्ट के अंदर डाल लूंगा और एट लीस्ट वन को भी जो होता है ना कि कम से कम एक भी पी रहा है मतलब यही तो होता है ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स या तो ए से है या एक्स बी से है मतलब या तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या बी से बिलोंग कर रहा है ये तो होता है यूनियन का मतलब मतलब एटलीस्ट एक में तो बिलोंग वो कर रहा है अगर कम से कम एक में बिलोंग कर रहा है तो वो मेरे यूनियन में आ जाएगा ये तो समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें नहीं तो इसमें किसी में भी मुझे मिल गया वो एलिमेंट तो वह उसके यूनियन में ले जाऊँगा मुझे ज़रूरी नहीं है कि इसमें और इसमें दोनों में मिले मुझे तो किसी एक में भी मिलेगा तो मैं इस यूनियन में उसको डाल दूंगा लिखते थे ना ए सेट अगर वन वन टू हुआ और बी सेट अगर टू थ्री हुआ या मान लीजिए थ्री हुआ तो इसका ए यूनियन बी में क्या लिखता था इसके सारे एलिमेंट और उसमें मिल गए मुझे टू तो वो भी इसमें आ जाता था आता था ना तो मुझे ए यूनियन बी निकालना है ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा कम से कम एक जूस को पी रहा है वो ठीक है तो ए यूनियन बी क्या आएगा एन ए यूनियन बी आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी तो ए यूनियन बी निकालना तो एन ए मेरे पास सौ दे रखा है ये दे रखा है वन फिफ्टी और ये दे रखा है सेवनटी फाइव ये हो गया थ्री है क्या हो जाएगा टू फिफ्टी हो जाएगा ये ये टू फिफ्टी होगा टू फिफ्टी में सेवनटी फाइव चला जाएगा तो वन सेवनटी फाइव बच गया टू फिफ्टी में सेवनटी फाइव चला गया तो वन सेवनटी फाइव बच गया ठीक है तो वन सेवनटी फाइव ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कम से कम एक जूस तो पी रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे स्टूडेंट बताइए जो एक भी जूस नहीं पी रहे तो मतलब इस यूनिवर्सल में इसको घटा दीजिए देखो ये 400 सौ है कुछ इधर भी घूम रहे हैं बस चले गए एक 
मान लीजिए म्यूजियम देखने चले गए अब मेरे को पता है कि ये इधर ये क्या है पिलाने वाला म्यूजियम है तो मेरा तीन बार देखा हुआ है अब मैं क्या करूँ मैं देख के उस म्यूजियम को ठीक है ना अब मुझे लगता है कि मेरे को म्यूजियम में अच्छा नहीं लग रहा तो वो कुछ बच्चे तो क्या करने लगे इधर जूस पीने लग गए ठीक है मान लीजिए इधर ये कुछ शैतान है ऐसे मत लीजिए आप ऐसे ले लीजिए कि ये, ये तो क्या है जूस पीने वाले ये तो ऑरेंज जूस पीने वाले हैं ये ले लिए नहीं ये फल जूस पीने वाले ये ऑरेंज जूस पीने वाले ठीक है ये पी रहे लेकिन मैं शैतान हूँ और मुझे क्या है कि क्या यार जूस वूस मैं तो घर से पी के आया हूँ अच्छा इन ये जैसे कि नहीं कि स्कूल वाले दे रहे हैं तो बस कहीं भी कुछ भी खाने लग जाए कुछ भी पीने लग जाए मेरी तो मम्मी ने मना किया है ठीक है ना तो मैं क्या करूँगा कि अब बचे हुए क्या है चलो अपन कहीं घूम के आते हैं ठीक है तो कुछ तो वन जितने थे वो सारे के सारे तो इसके अंदर आ जाएंगे ये वन टोटल ठीक है ये ए यूनियन बी में आ जाएंगे लेकिन जो बचे हुए हैं वो कौन है जो इधर इधर घूम रहे हैं पार्किंग साइड में ये घूम रहे हैं तो ये कैसे निकलेंगे जो ना ही ऑरेंज ले रहे हैं और ना ही एप्पल ले रहे हैं ना ही ये ये देखिए ये एप्पल ले रहे हैं ये ऑरेंज ले रहे हैं ओके अब मुझे क्या है इन दोनों ये इन्होंने पूछा है कि ना तो एप्पल ले रहे हैं ना ऑरेंज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों को गायब कर दूंगा तो बच्चे हुए स्टूडेंट मिल जाएंगे तो मतलब वन को इस चार में से घटा दीजिए तो यस यही तो था नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए डी मान लीजिएगा लेट डी बी द सेट हु है टेकन नाइदर एप्पल और नोर तो एन डी ठीक है एन डी निकालूंगा तो मतलब एन ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या निकाल देना है एप्पल और ऑरेंज जो कम से कम या तो एप्पल या ऑरेंज पी रहे हैं जूस पीने वाले सारे इंसान मतलब दिस इंप्लाइज चार सौ में से वन सेवेंटी फाइव घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा ये टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन डायग्राम से समझ में आ गया ना ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया एट आ गया क्वेश्चन नंबर एट पढ़िए तब तक मैं इसको रब करता हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर एट हमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एट हमें कहता है इन एन एग्जामिनेशन कि एक एग्जामिनेशन के अंदर एटीन क्या है एटी स्टूडेंट्स है सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश मैथ हाँ मैथमेटिक्स और इंग्लिश देखिए और लगा हुआ है बीच में और लगा हुआ मतलब यूनियन दिया हुआ है मतलब 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स सिक्योर किए हैं मतलब बना लिए हैं ठीक है ना आगे देखिए क्या कहता है आउट ऑफ दीज इनके अंदर से फिफ्टी स्टूडेंट ओपटेंड फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथमेटिक्स की 50 स्टूडेंट हैं इनमें से इन 80 में से 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया है 50 50 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर 60 फर्स्ट डिवीजन पर बनाई है ठीक है फर्स्ट सिक्सटी में तो बन जाते हैं फर्स्ट डिवीजन मतलब 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से अबाव मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर ठीक है ना मतलब फर्स्ट डिवीजन आई है मैथमेटिक्स के अंदर और दस ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेके आए हैं आपको निकालना क्या है कि इंग्लिश ओनली देखिए क्या बोला है इंग्लिश ओनली मतलब केवल इंग्लिश के अंदर किसके फर्स्ट डिवीजन आए मतलब मैथ के अंदर नहीं आए तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं पहले है ना तो क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है सबसे पहले तो देखिए लेट मान जी लेट ए बी द सेट बोलिए बोलिए इंग्लिश कैसे लिखेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड Who who secured C O U R D who secured first class marks in mark in English ठीक है English मान लिया और ऐसे ही मैंने B set मान लिया students who secured first class mark in mathematics okay ये हो गया मेरा अब इन्होंने क्या कहा है कि total student आपके पास कितने हैं ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए यूनियन बी इजिकल्स टू ए टी ओके आगे देखिए क्या करें आगे इन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दिस इन ए टी के अंदर से 50 स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट क्लास लेते हैं तो 50 स्टूडेंट मैथमेटिक्स कौन है बी सेट तो एन बी इजिकल्स टू फिफ्टी एंड आगे क्या दिया है ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर ए और बी के अंदर 
ए इंटरसेक्शन बी दोनों के अंदर कितने हैं कितने स्टूडेंट हैं बताइए टेन स्टूडेंट है ठीक है टेन स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के अंदर क्या है फर्स्ट डिविजन सिक्योर करते हैं ठीक है अब आपको निकालना क्या है इंग्लिश ओनली इंग्लिश ओनली का मतलब होता है इंग्लिश क्या है ए सेट है ए माइनस बी अब ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो दोनों आ जाते हैं इंग्लिश ओनली का मतलब केवल इंग्लिश पढ़ते हैं ऐसा स्टूडेंट भी नहीं चाहिए जो दोनों को पढ़ सकता है ठीक है मुझे तो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेके आए हो ठीक है ना तो देखिए अब ये देखिए अब ये नहीं कह सकते कि सर इंग्लिश के जो स्टूडेंट मान लीजिए हमने एन ए निकाल लिया मान लीजिए ट्वेंटी तो ट्वेंटी का मतलब ये नहीं कि वो केवल इंग्लिश ही पढ़ते हैं एन ए का मतलब है वो इंग्लिश तो पढ़ते पढ़ते और कुछ भी पढ़ सकते उसकी मर्जी है लेकिन एन ए माइनस बी का मतलब है वो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखिए ये क्या आया ए यूनियन बी ए टी इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे देखिए एन ए निकल जाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है एन ए नहीं है और इसके लिए आपको क्या चाहिए एन ए चाहिए इंटरसेक्शन और चाहिए इंटरसेक्शन दिया हुआ है लेकिन एन ए नहीं दिया हुआ ठीक है तो एन ऑफ ए यूनियन बी से क्या निकल जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी ओके तो देखिए ए यूनियन बी ए टी दिया हुआ है एन ए आपको निकालना है कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश के अंदर क्या है फर्स्ट डिवीजन लेके आए मैथमेटिक्स के अंदर दिया हुआ है कितने स्टूडेंट हैं फिफ्टी है और इंटरसेक्शन दिया हुआ है जो दोनों के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेके आए हैं टेन ठीक है ये फिफ्टी किसके अंदर है मैथमेटिक्स के अंदर ये ना पक्का हाँ बिल्कुल तो देखिए एटी ये फिफ्टी माइनस टेन फोर्टी फोर्टी ये इधर आएगा तो माइनस का फोर्टी हो जाएगा तो एटी में से फोर्टी गए तो क्या गए फोर्टी एन ए क्या हो गया ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश के अंदर फर्स्ट डिवीजन लिया वो कितने हैं 40 मतलब एन ए आपके पास आ गया 40 ये तो आ गया जिन्होंने इंग्लिश के अंदर फर्स्ट डिवीजन लिए हैं इंग्लिश के अंदर लिए हैं ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने मैथ के अंदर ना लिए हों वो हो सकता है मैथ के अंदर भी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया हो लेकिन उन्होंने इंग्लिश के अंदर तो जरूर लिया है लेकिन वो कहता है कि जिन्होंने केवल और केवल इंग्लिश के अंदर लिया है मुझे तो सिर्फ वो बताइए जिनका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं हुआ होगा 60 परसेंट का ठीक है ना तो देखिए आपको क्या निकालना है आपका मतलब निकालना है a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का फॉर्मूला हम कितनी बार करते आ रहे हैं और वही फॉर्मूला है कि एन ए माइनस में का फॉर्मूला होता है एन ए कि एन ए के अंदर से इन दोनों का क्या घटा दीजिए इंटरसेक्शन की जो इंग्लिश और मैथ दोनों के अंदर लेके आए उनको घटा दीजिए तो केवल इंग्लिश का बच जाएगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए तो देखिए ये आ जाएगा एन ने कितना निकाला है 40 40 में से इनका इंटरसेक्शन क्या है 10 तो 30 ऐसे स्टूडेंट है जो केवल और केवल इंग्लिश के अंदर क्या लेके आए हैं फर्स्ट डिविजन लेके आए तो देखिए कंप्लीट करके देख लीजिए भाई इंग्लिश मैथ के अंदर कितने हैं पचास इंग्लिश ओनली के अंदर कितने हैं तीस और जो दोनों के अंदर वो कितने हैं कितने हैं दोनों के अंदर भाई मैथ अकेला भी तो नहीं निकाल रखा आपने मैथ अकेला नहीं निकाल रखा ना अभी मैथ अकेला नहीं दे रखा ये मैथ में फर्स्ट डिवीजन लेके आए वो दे रखा है मैथ अकेले के अंदर कितने लेके आए वो नहीं जब आपको पता चल जाए कि अकेले के अंदर कितना लेके आए हैं तो उसको ऐसे देखिए मैथ अकेले के अंदर ये इंग्लिश अकेले के अंदर ये और इन दोनों के अंदर ये दस ये और जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल क्या जाना चाहिए एटी आ जाना चाहिए ठीक है अगर आपको चेक करना हो तो एक बार मैथ अकेले का और निकाल कर देख लीजिएगा बाकी जरूरत नहीं है आपको ये आ गया है ठीक है ना ओके क्वेश्चन नंबर नाइन चेक कीजिए ठीक है पढ़ के देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन को जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो हमें क्या कहता है इन ए ग्रुप ऑफ पीपल कि एक पीपल के ग्रुप के अंदर मतलब इंसान है उनके ग्रुप के अंदर क्या बोला गया है कि 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मींस 50 ऐसे इंसान है जो स्पीक हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो हिंदी इंग्लिश की बात की गई तो देखिए लेट ए बी द सेट ए सेट मानता हूं और पीपल्स हु स्पीक हु स्पीक इंग्लिश ठीक है हिंदी और इंग्लिश ये ना हु स्पीक इंग्लिश ठीक है ए सेट के अंदर मैं वो एलिमेंट मान लेता हूँ वो इंसान मान लेता हूँ उनके नाम लिख दूंगा जो इंग्लिश बोलते हैं ठीक लेट मतलब आपका नाम लिख दूंगा लेट बी बी द सेट ऑफ पीपल्स हु स्पीक हिंदी ठीक है और बी सेट मान लेता हूँ जो हिंदी बोलते हैं मतलब मैं मेरा नाम बोल दूंगा ठीक है 
ओके अब उन्होंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फिफ्टी जो हैं वो बोथ इंग्लिश और हिंदी मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है ठीक है जाहिर सी बात है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों बोलते हैं वो कितने हैं फिफ्टी हैं ओके आगे देखिए थर्टी पीपल जो हैं वो स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी देखिए इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब माइनस दिया हुआ है ठीक है इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब ए माइनस बी दिया हुआ है इंग्लिश बट नॉट हिंदी इंग्लिश में हिंदी वाले हटा दीजिए ठीक है इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितने हैं थर्टी हैं आगे देखिए ऑल द पीपल स्पीक मतलब सभी के सभी पीपल कम से कम एक भाषा तो बोलते हैं मतलब क्या दिया हुआ था वो यूनियन दिया हुआ था मतलब ये क्या दिया था मतलब अब देखिए आगे देखिए आगे कुछ दिया हुआ होगा कम से कम जो हैं वो एक तो क्या बोलते हैं भाषा बोलते हैं हाउ मैनी पीपल्स स्पीक इंग्लिश कि कितने जो हैं जो हैं इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए क्या चाहिए एन क्या निकालना है इंग्लिश निकालने के लिए क्या है निकालना है एन ऑफ ए निकालना है ठीक है एन ए निकालना है आपको क्या दिया हुआ है एन ए माइनस बी दिया हुआ है तो देखिए एन ए माइनस बी से आप क्या निकालिए इन दोनों का एन ए निकाल लीजिए एन ए माइनस बी से क्या आएगा एन ए माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी तो एन ए माइनस बी क्या दिया हुआ है थर्टी एन ए आपको निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है ठीक से लिखो भाई ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दिया हुआ है फिफ्टी ये माइनस का फिफ्टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का फिफ्टी हो जाएगा थर्टी इज इक्स टू एन ए मतलब इंग्लिश बोलने वाले क्या हो जाएंगे एट्टी स्टूडेंट आ जाएंगे मीन्स ए अस्सी ऐसे इंसान हैं जो क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं ओके आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली नहीं बोला केवल इंग्लिश पूछा है ठीक है तो ये हो गया 